ஸோ ஹாயில் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எஃப்டி கேமிங் இன்னைக்கான வெளியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டபிள்யூ டபிள்யூ எட் ஃபேக்ட்ரி டாப் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது என்னடா டபிள்யூ டபிள்யூ எட் ஃபேக்ட்ரி டாப்னா ஃபிஸ்ட் ஃபைட் தான் பட் இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்னங்கிறத பொறுத்திருந்து பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஒரு கியூவே ஓட்டிருக்கு அந்த கியூவே நீங்கள் வின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலில் போகிற விஷயம்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைங்க அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பா அப்படின்னா நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஸோ அதை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு கியூவே கொடுக்க போகிறேன் அதை எப்படியோ சொல்லிடுறேன் ஸோ இது என்ன மேட்ச் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ மேட்ச் அட் ஃபேக்ட்ரி டாப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து மொத்தமாக எவ்வளோ பேர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் கிட்டே இருந்தோம் அவங்க எல்லோரையும் டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி போட்டு விட்டுட்டோம் ஸோ டிவைட் பண்ணி டீம் பிரித்து அப்புறமா ஒவ்வொரு டீம்லேருந்து ஒவ்வொருத்தரும் மோத விட்டு ஃபைனலில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு டீமையும் தனித்தனியாக இருந்தாலும் அவங்களையும் மோத விட்டு கடைசியாக மிச்சம் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து என்னோட மோத விட்டு கடைசியில் யார் ஜெயிக்கிறா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த மேட்சில் யார் வின் பண்ணா அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி மேட்சஸில் நீங்களும் ஜாயின் பண்ணி யூடியூப்பில் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க இப்படி தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரி மெசேஜில் ஜாயின் பண்ணி நீங்களும் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கார்ட் லிங்க் ஒன்று கொடுத்துருப்பேன் அந்த டிஸ்கார்ட் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நம்ம டிஸ்கார்டில் ஸோ ஒரு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இன்னும் அதாவது டூ தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் கிட்டே இருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் சேருவீங்க ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு உண்டு நிறைய பேர் கேட்டு கேட்டு போனீங்க இந்த மெசேஜில் ஜெயிக்க சேரலாமா சேரலாமானு பட் இந்த மேட்ச் நடந்துகிட்டு இருந்ததுனால என்னால் அவங்களை சேர்க்க முடியல நான் சொன்னோடனே வந்திருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஓகே பரவாயில்ல அடுத்த மேட்ச் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியாக அவங்களோட இடத்துல போய் உக்காருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக உக்காந்து சொன்னால் ஒருத்தரும் கேட்கல ஒருத்தர் அங்கே போகிறான் ஒருத்தர் எங்கே வரான் ஸோ ஒருத்தரும் ஒன்றும் கேட்கல சரி ஓகே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது உட்காருங்க அப்படின்னு பிரச்சனை இல்லை உட்கார வச்சாச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஒவ்வொருத்தன் கிட்டேயும் நான் போய் உட்காந்து உட்காந்து எந்திப்பேன் அப்போ அவன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் வந்து உள்ளே வரணும் அதாவது நடுவில் வரணும் அதே மாதிரி அந்த சைடில் போய் நான் ஒருத்தன் கிட்டே உட்காந்து உட்காந்து எந்திப்பேன் அவனும் அங்கேருந்து நடுவில் வரணும் ரெண்டு பேரும் குத்திப்பாங்க குத்தி அவன் வந்து வின் பண்ணுறானோ அவன் வந்து இந்த சைடில் நகர்ந்து போயிடுவான் நான் ரெண்டு சைடில் தள்ளி போயிடுவான் அடுத்தால் வந்து அதே மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதில் யார் வின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த உக்காங்க மண்டியனை கூப்பிட்டுலாம் தேவையே இல்லாமல் மாதிரி அவனே இன்ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டான் இந்த உக்காங் கமான் நீ முன்னாடி போ அப்புறம் அந்த சைட்லேருந்து யாரோ கூப்பிட்றதுன்னு பார்க்கணும் இந்த சைடு வந்து அவர் ஏன் அவசரப்பட்டு போகிறாரு இந்த கியா மண்டே தம்பி வாப்பா கியா அடே எவண்டா இவன் வரவே மாட்டுறான் ஸோ நான் டிஸ்கார்டில் என்ன பண்ணிங்கன்னா கியா 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 கியான்னு கத்திக்கிட்டே இருந்தேன் பட் இன்னொரு கியா வந்தார் சரி ஓகே நீங்களே ஃபைட்டை போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு விட்டாச்சு ஸோ கடைசியில் பாருங்கள் இந்த கியா வந்து வரவே மாட்டான் அடுத்தில் அந்த கியா போயிடுவார் அவரை தான் சொல்கிறேன் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே ஃபைட்டு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு விட்டாச்சு அவர் வசமாக அடி வாங்க வரைவன்ட்ட பட் கடைசியில் அந்த கியா தான் குத்துவார் ஏன்னா அவர் வந்து ஹி கியா பார்த்திங்களா ஸோ அதனால் அவர் தான் குத்துவார் நான் அந்த கியாவை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் அவன் வரவே இல்லை ஸோ அவனுக்கு ஒரு சோகமான என்னிங் இந்த மேட்சில் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் பார்க்க தான் போகிறீங்க ஸோ அப்புறம் நம்ம சேனல் வேறு லெவலில் போயிட்டு இருக்கு அது அவங்கள சொல்லி தான் தெரியும் வச்சிங்களா வேறு லெவலில் போகுது சப்போர்ட் காரணமாக நான் நீங்கள் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ளூ சட்டையும் சாண்டி பாயையும் அடிக்க விட்டுடலாம் யார் ஜெயிக்கிறாங்க அதை பார்க்கலாம் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு சாண்டி பாய் தான் ஜெயிப்பான் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஃபிஷ் ஃபைட் வந்து நிறைய வாட்டி அவன் என்னையே போட்டு தள்ளியிருக்கான் அதாவது போட்டு தள்ளியிருக்கானே வச்சுக்கோங்க நிறைய வாட்டி நல்லா விளையாடுவான் ஃபிஷ் ஃபைட் நான் பார்த்துருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் பல்பு வாங்கினாலும் வாங்கலாம் என்னென்னு தெரில ஏன்னா கீழே உட்காந்துருக்க அந்த ப்ளூ ஷர்ட் வந்து கீயா அதனால் அவன் கண்டிப்பாக பவர்ஃபுல்லாக ஒரு ஹெட் ஷார்ட் வச்சானா இவன் வந்து செத்து போயிடுவான் ஸோ நம்ம அடுத்த யாரை கூப்பிட்றது யோசிக்கலாம் இவங்களை பற்றி பேசிக்கிட்டு அடுத்த அவனை கூப்பிடலாம் அந்த ஸ்கல் மாஸ் மண்ணின்னு கூப்பிட்டுலாம் ஸ்கல் மாஸ் மண்ணின்னு கூப்பிட்டுலாம் அதாவது அவன் வேறு யாரும் இல்லை நம்ம ஆடா அப்பாவி சாண்டி பாய் பொறுத்தல் தான் இவன் எவன்டா இவன் நான் அப்போலேருந்து கூப்பிட்டு இவன் சும்மா சுற்றிட்டு இருக்கான் இவனை கண்டிப்பாக போட்டுத்தலி ஆகணும் ஸோ நம்ம இந்த ப்ளூ செட்டையை கூப்பிட்டுலாம் ப்ளூ செட்டை உள்ளே போ
எப்படிடா உனக்கு கிடச்சிது முட்டால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் முட்டால் இல்லை ஒரே ஒரு ஸ்பின் தான் பண்ணேன் ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பின்லேயே எனக்கு கிடச்சிருச்சு நைன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஒரு ஸ்பின்லேயே எனக்கு கிடச்சிருச்சு ப்ரோ அப்படின்னு தான் கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அதையும் நான் பார்த்தேன் ஒரு சில எனக்கு கிடைக்கல ப்ரோ என்ன சொல்லியிருந்தீங்க என்னென்னா வேறு எதுவும் இல்லை நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்பின்லாம் கிடச்சிருது அது இப்படி கிடைக்கலன்னா என்னென்னு தெரில ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒருக்க மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டைமெண்ட்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இங்கே ஃபஸ்ட் ஒன் முடிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட் ஒன்ல வின் பண்ணவங்களாம் இங்கே எத்தா இருக்கிறாங்க வேறு லெவல் ஸோ இப்போ இவங்களை முடிச்சுட்டு இவங்களை முடிச்சுட்டுனா வேறு எதுவும் இல்லை இவங்களை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம மேட்சுக்கு போக வச்சிடலாம் இவர் நான் அங்கே நவுண்டு போக சொன்னேன் போக மாட்டேன்னு அது ஸோ அதான் சுட்டேன் ஸோ இன்னும் அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இப்போ வாரேன் ஒருத்தரையாக கவுண்ட் பண்ணிடலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் அஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இப்போதைக்கு கன் கேட்டேன் ஸோ அவங்க கன்னை சுற்றிட்டு தான் செலிபிரிட்டி கன் நமக்கு மட்டும் தான் அப்படி சொல்லியாச்சு ஸோ கண்ணை தந்துட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆண்ட்ரூப் பையன் பேக் மட்டும் போட்டிருக்கான் சரி பரவாயில்ல வச்சுக்கிட்டோம் ஸோ ரெண்டு ப்ளூ செட்டையும் உள்ளே இறக்கி விட்லாம் ப்ளூ செட்டை ப்ளூ செட்டை கோ 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 ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ளூ செட்டையில் யார் பெரிய கை அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் போடு ஏஐஸ்பி தான் பெரிய ப்ளூ செட்டை அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு ஸோ நான் சொல்கிறது இந்த ப்ளூ செட்டை வேறு ப்ளூ செட்டை இல்லை ஃபிலிம் ரிவியூ ஒரு ப்ளூ செட்டை அவர் வேறு லெவல் பண்ணுவார் ஸோ ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெல்மெட் லெவல் த்ரீ ஹெல்மெட்டையும் ஸ்கல் மாஸ்க்கையும் போட்டு விட்டலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னா மூணு பேரையும் மூணு பேரும் உள்ளே போங்க அப்படின்னு ஸோ அங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் ஸோ இவங்க முடிக்கட்டும் இவங்க ரெண்டு பேரில் ஜெயிக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் ஷர்ட்டு பிளாக் ஷர்ட்டையும் இவரையும் போட்டு தெரியாது இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா ஸோ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தான் ஃபைட் பண்ணி நீங்கள் மூணு பேரும் இப்போ ஃபைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் என்னென்னா மூணு பேர் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமாகிருச்சு நீங்கள் மூணு பேர் ஃபைட் பண்ணி யாராவது ஒருத்தன் வச்சுருப்பீங்க அவர் வந்து என்னோட ஃபைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ மூணு பேரும் நடுவில் வந்து இது பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் சார் சப்ஸ்கிரைப்லாம் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லைக் கேம் வந்து ஒரு ஒன் கே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அதோட நிறையவே தான் எனக்கு தாரீங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த வீடியோக்கு ஒரு ஒன் கே வச்சுக்கலாம் லைக் கேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த மேட்ச்சு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் உட்காந்து அமௌண்ட் போட்டிருக்காடே எங்கள் வாடா வாடா பார்த்தீங்களா நம்ம போய் வந்துட்டோம் ஆண்ட் ரூபாய் ஸோ ஒவ்வொரு மேட்ச்சுக்கு ஒவ்வொரு காட்சியும் விதவிதமாக போட்டு கலக்கிட்டு இருந்தான் ஆண்ட்ரூ இங்கே இந்த மூணு பேரும் ஒரு ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு மூணு பேரும் வேறு லெவலில் போட்டுருந்தாங்க ஏன்னா ஒருத்தன் தான் ஜெயிக்க போகிறான் எவன் ஜெயிக்க போகிறான்னு தெரில ஆனால் ஜெயிச்சானா வேறு லெவலில் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆண்ட்ரூ போய் ஜெயிச்சா நல்லாயிருக்கும் பட் ஆண்ட்ரூ ஜெயிப்பானாலே இருந்தில்ல பார்த்தீங்களா நைஸாக போய் உட்காந்து அமௌண்ட் போட்டிருக்கான் இப்போலாம் பண்ணாத டே எங்கள் போ அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் இவர் வேறு இந்த ஸ்பேரோ வேறு ஹெட்ஷாட் போட்டார் போடு ரெண்டு ஹெட்ஷாட் போட்டார் செம செம ஸோ நான் ஸ்பேரோ வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் அமௌண்ட்டு போடுவேன் அந்த அமௌண்ட் போடும்போது என்னை அடித்து போட்டு தூக்கி போயிடுவார் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் போட்டு தள்ளிட்டாரு இது ஒரு சீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங